Всем привет! Снова с вами я, Малика Беатрич, и я рада приветствовать вас, наши уважаемые телезрители, в рубрике «Брендфейст. Лучшая версия себя». Конечно же, мне хочется напомнить вам о том, как, какой же наш проект и что же он из себя представляет. А это площадка, на которой женщина, вне зависимости от профессии и возраста, может реализовать свои мечты, стать моделью, ведущей, коучем и миллион возможностей для, а, в мире, о котором она мечтала. Самое главное, давайте посмотрим, о чем же проект «Брэмфейс». Ну вот, я напомнила вам о том, какой проект и что же он значит в жизни тех женщин, которые участвуют в этом проекте. А самое главное, еще раз расскажу вам, что этот проект реализует ваши мечты. Поэтому не бойтесь и приходите на площадку Brandface, чтобы раз и навсегда удостовериться в том, что у вас есть миллион возможностей для того, чтобы реализовать свои мечты. А сегодня у нас в гостях Танечка. Танечка, привет! Малика, привет! Танечка, я рада приветствовать тебя, и хочется для наших телезрителей немножечко рассказать о тебе. Ты участница проекта «Брэмфэйс», и ты вместе с нами летишь на, э, в Стамбул, именно на Model Camp, и будешь реализовывать свои мечты. Скажи, пожалуйста, каким образом ты попала на проект «Брэмфэйс» и для чего? Честно говоря, очень неожиданно попала. Я листала как-то зимним вечерочком Инстаграма и смотрю рекламу. Думаю, интересненько. И у меня, честно говоря, всегда было понятие такое, наверное, шаблонное, как бы у многих женщин, девушек, что, в принципе, это рассчитано только на молодых девушек, на, на чтобы была модельная внешность, идеальное лицо, идеальная фигура. И я думаю, нет, наверное, это что-то несерьезное. Это точно что-то, ну, точно не про меня. И я как-то с этой мыслью ушла. Потом вернулась и думаю, нет, стоит, стоит попробовать, а вдруг? А вот я отправила анкетку, и мне через время перезвонили. Я была очень удивлена, но несмотря на то, что у меня в семье никто не поддержал, и не только младший сын, так у меня у меня мамочка, давай, иди, ты, говорит, самая красивая, у тебя все получится. А вот и... Я уверена, что вот сейчас у меня, как и у телезрителей, вполне разумный вопрос. А ты э, никогда не мечтала о модельной карьере? И скажи, расскажи о своей специальности вообще. Кто ты? Чем ты занималась? И это будет очень интересно. А мне вот исполнится 38 в сентябре. А по специальности я менеджер по туризму. Понятное дело, что до рождения деток это была активная жизнь, командировки, путешествия. А, но с появлением первого ребенка это так вот постепенно сошло на нет. А, вот. Но, тем не менее, с детства я мечтала а, о большой сцене. Я занималась танцами, балями латиноамериканскими. Мне, в принципе, это очень нравится. А я творческий человек, я пишу стихи для себя. А, вот. И а, мне... А, ну, конечно, мне хотелось где-то листая журнал, да, увидеть себя на глянце. 
А вот, но опять же, какие-то блоки в голове, что вот там то не так, там то не так. Я очень маленького роста, мне метр пятьдесят восемь, да. А там, ну, что-то все время, а, какие-то ограничения были. А вот. То есть, а, то есть но... ты понимала, что а, внутри этот комплекс есть, и ты понимала, что желание, оно огромное, но а, миллион всяких вопросов и неуверенности, а, ты понимала, что с этим надо бороться, правда же? Да, однозначно. И самый большой комплекс, наверное, это, знаете, вот работа с камерой. То есть я могла танцевать, огромная аудитория, зал, но только мне вот дают какую-то какую речь, я выхожу, и все. Просто ступор. Поэтому то, что я сейчас даже общаюсь с вами, для меня это такая работа над собой. Ну вот видишь, ты еще одно подтверждение того, что а, можно в любом случае, если у тебя есть желание, преодолеть все для того, чтобы реализовать свои мечты. Самое главное, ты пример того, что женщина, вне зависимости от специализации, профессии, стоит только захотеть, и она может сделать то, что желает. А с помощью проекта Брэнфейс все мечты женщин сбываются. А расскажи, пожалуйста, вот ты сказала, что семья не поддержала, а вот прошло время, они уже поняли, что ты уже погрузилась в это, и как они сейчас уже реагируют на то, что ты душой сейчас уже в проекте? Сейчас они собрали чемодан, так как мы едем в Стамбул, вот они рады и счастливы этому событию, и... Говорят, мамочка, ура, ура, и ты будешь в пределе, и нам так надоело, то есть, потому что мы сидим в Харьковской области в силу определенных mm -hmm. событий mm -hmm. и моментов личных, мы не выехали за границу, поэтому они тоже утомились, а, и такой вот эгоизм все да, равно, да, да, детский есть, но уже, уже намного мягче, мягче. Самое главное, что вот удивляясь тому, насколько же женщины в Украине не сильные, что несмотря ни на что, не сломать их, не сломать их внутренний стержень, желание, силы жить, это самое главное для нашей страны. И правда же, вот это стимулирует нас на подвиге еще больше, потому что мы должны быть и примером да. для своих детей, правда же? А скажи, вот что для тебя самое главное, что ты хочешь вынести из проекта. Я понимаю, что амбиции быть на обложке, сниматься для фэшн-глянца, ходить по подиуму, это все понятно. Но что ты хочешь вот для себя вынести, ведь это все понятно, ты там реализуешь это. А что внутри должно остаться для тебя? Ты хочешь там реализовываться в модельном бизнесе? Или ты хочешь э, закрыть все гештальты и тем самым еще раз убедиться в своей внутренней силе и возможности? А, ну, скорее всего, первоочередное – это то, что на самом деле закрыть свои гештальты, а, детские какие-то моменты, да, они, наверное, есть у каждой. А, главное – их вовремя проработать. Спасибо психологии, я, конечно, долго к этому шла, а, но лучше позже, чем никогда. Вот, поэтому, да, это… А, и, наверное, вернуть себя себе, ну, вернуть ту Таню, которая была там в 20-25 в лет. Я где-то, вот наверное, это... да, потерялась знаешь, уже. В жизни. Угу. Да, 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 потому что огня было много, энергии было много, уверенность просто зашкаливала, ну, здоровая уверенность. Угу. А, то немножко вот как-то сейчас, возможно, детки, плюс а, все равно возраст, я не знаю. Ну, вот есть такие моменты, которые где-то я чувствую, что нужно проработать. Анюш, я хочу, чтобы ты, вот как человек, который не побоялся сделать шаг в сторону реализации своих каких-то детских, женских, юношеских фантазий, чтобы ты пожелала телезрителям канала, который смотрит и который боятся сделать шаг? Я скажу так. Неважно, сколько у вас денег, неважно, где вы находитесь. Я сейчас нахожусь вообще в Харьковской области, зона боевых действий, но тем не менее нужно искать то, что дает 
ощущение вот этого кайфа жизни, несмотря на разные условия, да, и разные моменты. Нужно всегда выбирать себя, радовать себя и идти к своей мечте, несмотря на свои какие-то комплексы, да, и ограничения. И самое главное, давай скажем нашим телезрителям, что счастье женщины – это когда у нее внутри чувство наполненности и удовлетворения от того, что она делает сейчас. Именно это дает ей силы для того, чтобы цвести, расцветать и быть самой лучшей, любимой и удовлетворенной этой жизнью. Правда же? Да. На 100%. Я, да, я хочу сказать еще раз телезрителям, обратите внимание на женщин, которые приходят а, в нашу рубрику «Брендфест и лучшая версия себя». Они все разные, необычные, какие они красивые, и вот это внутреннее их желание реализовать свои мечты еще раз делает их счастливыми и красивыми, наполненными. Это классно. А, Танечка, тебе огромное спасибо. Спасибо, что ты выбрала проект и будешь вместе с нами реализовывать все свои классные амбиции. Дай бог, это будет так, как ты мечтаешь. А я думаю, что это будет еще лучше. Я рада была тебя видеть в нашей рубрике. И всего доброго. Береги себя и деток. И до встречи. Пока-пока. А я хочу сказать вам, наши любимые телезрители канала «Новый мир», о том, что рада всегда видеть вас в нашей рубрике. Приходите к нам, наслаждайтесь а, общением с девчонками и женщинами, которые, несмотря ни на что, реализуют свои мечты. И рада вас буду видеть в следующем эфире. До скорых встреч. Пока.